वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी आय क्यू एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ टॉपिकमध्ये आपण सोलार सिस्टीम किंवा सूर्यकुल बघा या टॉपिकवर हा व्हिडिओ असणार आहे या टॉपिकवर आपण महत्त्वपूर्ण अशी परिषदेच्या दृष्टीने सर्व माहिती पाहणार आहोत तसेच जे सध्या मेगा भरती चालू आहे त्या रिलेटेडसुद्धा हा व्हिडिओ असणार आहे पहा मित्रांनो सोलार सिस्टीम जी आपली पृथ्वी आहे ती सोलार सिस्टीममध्ये आहे त्याच्यातला नंतर पहिला पॉईंट बघा सर्वात मोठा उपग्रह कोणाला म्हटलं जातं किंवा कोणत्या ग्रहाला म्हटलं जातं तो कोणत्या गुरु गुरुलाच काय म्हणतात ज्युपिटर मानतात तर बघा गुरु हा ग्रह जी सूर्याभोवती परिक्रमा करण्यासाठी याला किती वेळ लागतो तर बारा वर्ष लागतो हा सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह आहे बा मास्टर ऑफ गॉडसुद्धा याला काय म्हटलं जातं याला सॉरी म्हटलं जातं आणि सूर्यमालेतील सर्वात फास्ट ग्रह आहे बघा आणि हे जे काय आहेत सर्वात छोटे दिवस आहेत एवढंच दिना लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढचा ग्रह आहे बुध तर बुधबद्दल माहिती बघण्याचे ठरले तर याला काय म्हणतात मर्क्युरीसुद्धा म्हणतात तर हा काय आहे सर्वात छोटा ग्रह आहे आपली सूर्यमालेत जेवढे आठ ग्रह आहेत प्ल्युटो तर काय बाहेर पडलेला आहे प्ल्युटो तुम्ही बघितला असेल तो हे आहे प्ल्युटो हा प्ल्युटो काय आहे आपल्या सूर्यमालेच्या बाहेर आहे कारण हा काय स्वतःची कक्षा पूर्ण करीत नाही सूर्याभोवती फिरणे तो काय करतो इंटरलॉक करतो जी इतर ग्रहाच्यामध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्यामुळं याला काय ग्रह मानित नाही तर हा सूर्यमालेतील सर्वात छोटा ग्रह आहे बघा बुध तर बुध काय याला काय एक पण काय उपग्रहसुद्धा नाही आणि या बुद्धावर म्हणजे मर्क्युरीवर दिवसा काय असतं तुम्हाला बुध दाखवतो मी कुठे ओके बुध तर हा बुद्ध किंवा मर्क्युरी ग्रह याच्यावर काय असतं दिवसा कडक होणे कारण काय सूर्याच्या जवळ असल्यामुळे काय आणि रात्री काय एकदम गोठणारी थंडी आहे बुद्धचा तपंबर हा सर्वाधिक आहे लक्षात ठेवा बुद्धाला परिक्रमा करण्यासाठी किती दिवस लागतात जवळजवळ अठ्ठ्याऐंशी दिवस लागतात मित्रांनो त्यानंतर पहा पुढचा ग्रह किंवा सूर्यमालेचे सर्वात जवळचा ग्रहसुद्धा बुद्ध आहे तो मला आता सांगितलं त्यानंतर वरुण तर सूर्यमालेतली सर्वात लांब वरुण आहे तर वरुणला नेपच्युनसुद्धा म्हटलं जातं याचं लोकेशन दाखव तुम्हाला एक मिनटं मित्रांनो बघा हे नेपच्युन आहे तर सूर्यमालेतील सर्वात लांबचा ग्रह नेपच्युन किंवा वरुण आहे वरुणबद्दल माहिती बघायची ठरली तर याला काय सूर्यापासूनचे अंतर जवळजवळ चारशे सत्त्याण्णव करोड किलोमीटर आहे बाबा मित्रांनो त्याला पिवळा ग्रह सुद्धा म्हटलं जातं त्यांना तेव्हा कोणत्या ग्रहाला पिवळा ग्रह सुद्धा म्हटलं जातं तर कोणत्या वरुणला याचा शोध लागला अठराशे शेहेचाळीसमध्ये सर जे जी गेले याद्वारा शोधलं होतं याचे जे आहेत ते प्रमुख किती आहेत उपग्रह तेरा उपग्रह आहेत बघा त्यांना तेव्हा वरुणचे ते एकूण तेरा उपग्रह आहेत त्याच्यातला मै महत्त्वाचं म्हणजे टायटन एक नेरिड हे प्रमुख आहेत त्यानंतर पुढचा ग्रह शुक्र तर याला पृथ्वीची बहीणसुद्धा म्हटले जाते कारण जवळजवळ याचा आकार आहे पृथ्वी एवढाच आहे म्हणून हा सूर्यमालेतील दुसरा ग्रह आहे सूर्यापासूनच्या जवळचा तिसरा काय आहे तिसरा कोणती आहे आपली पृथ्वी ही मानली जाते तर शुक्राबद्दल माहिती बघायची ठरली तर शुक्र हा ग्रह सूर्याच्या सेकंड लास्टला ते दोन नंबरला आहे लक्षात ठेवा सूर्यापासून दोन नंबरचा ग्रह हा कोणता आहे शुक्र आणि सर्वात चमकणारा ग्रह सुद्धा कोणता आहे शुक्र आहे बघा पुन्हा एकदा आहे का हा दुसऱ्या नंबरचा ग्रह आहे सूर्यापासूनचा एकूण आठ ग्रह आहेत तर यांच्या लांबीनुसार किंवा अंतरानुसार हा ग्रह सूर्यापासून दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्रह आहे शुक्र तुम्ही पहिले मर्क्युरी पाहिली असाल दिवसा कडक होऊन रात्री गोठणारी थंडी आता त्याच्यानंतर शुक्र हा सर्वात चमकणारा ग्रह याला भोरचा तारासुद्धा म्हटलं जातं कारण काय पहाटेच्या वेळी हा दिसतो महत्त्वाचं म्हणजे याला परिक्रमा करण्यासाठी दोनशे पंचवीस दिवस लागतात आणि शुक्राला याला एकही उपग्रह नाही शुक्राच्या वातावरणात जवळजवळ सत्त्याण्णव टक्के सी ओ टू असल्याने सूर्याच्या प्रकाशात काय होतं याला परिवर्त करण्याची क्षमता परिवर्तित म्हणतो रिफ्लेक्शन म्हणतो तर ते करण्याची क्षमता जास्त आहे हा त्याच्यामुळे याला काय म्हटलं जातं सूर्यमालेतील सर्वात चमकणारा ग्रह म्हटलं जातं पुन्हा एकदा ऐका का म्हटलं जातं म्हटलं जातं सर्वात चमकणारं ग्रह तर शुक्राच्या वातावरणात जेवढे शुक्राचं जे वातावरण आहे तर त्यामध्ये सत्त्याण्णव पर्सेंट काय आहे सी ओ टू आहे 
सीओ टू काय करतं जे उजेड येणार आहे त्याला काय करतं रिफ्लेक्शन करतं तिथे काय होतं ते परावर्ती झालेला प्रकाश त्याच्यामुळे काय होतं हा सर्वात सूर्यमालिकेतील चमकणारा ग्रह ठरलो शुक्राचं म्हणजे हा काय पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतो एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी झालो संध्याकाळचा तारा किंवा सकाळचा तारा सुद्धा म्हटलं जातं मॉर्निंग स्टार आणि इव्हिनिंग स्टार लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढचा ग्रह गुरु तर जे बघा सर्वाधिक उपग्रह किंवा सर्वाधिक उपग्रहांचा ग्रह म्हणजे गुरु गुरु हा सर्वात मोठा उपग्रह ते सॉरी सर्वात मोठा ग्रह आहे सूर्यमालीतील मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे तर याला एकूण जवळजवळ त्रेसष्ट उपग्रह आहे याला ज्युपिटर म्हटलं जातो सर्वात थंड ग्रह नेपच्युन लक्षात ठेवा सर्वात थंड ग्रह कोणता नेपच्युन तुम्हाला नेपच्युनचे लोकेशन बघितलं हाय याला पिवळा ग्रह म्हटलं जातं कारण इथे ब्ल्यू आहे काही बघा जेवढी इमेज आली काही ठिकाणी ब्ल्यू लिहिले पण ॲक्च्युली हा ग्रह कसा आहे पिवळा आहे एवढं लक्षात ठेवा त्यानंतर पहा सर्वात हलका ग्रह हा शनी आहे शनी शनी देवतेचं बघा ते आप तुम्ही ओळखता ओळखत असाल तर शनी देव किंवा शनी ज्या ग्रह आठ ग्रह आहे बघा आपल्या प्लॅनेटमध्ये त्यातला एक म्हणजे शनी जो सहावा ग्रह मांडला जातो बघा पहिलं काय हा बुद्ध नंतर शुक्र पृथ्वी मंगळ गुरु आणि शनी याला वरून सुद्धा म्हटलं जातं नेपच्युनला नंतर अरुण वरून ते आपण पुढं पाहणार आहोत तर जे हा रिंग असणारी ग्रह कोणता आहे रिंग असणारा तर हा शनी बघा त्यानंतर पहा सर्वात जड ग्रह सुद्धा गुरु आहे तर बघा तर याचं जे व्यास आहे बघा हे किती आहे एक लाख बेचाळीस हजार आठशे किलोमीटरचा याचा काय जवळजवळ मोठा एवढा मोठा व्यास आहे आणि सर्वात मोठा हा ग्रह दिसतो बघा याला काय म्हणतात मास्टर ऑफ गॉड सुद्धा म्हटलं जातं आणि सर्वात सूर्यमाधील जेवढे फास्ट ग्रह आहे जेवढे ग्रह फास्ट आहे त्यातला हा सर्वात फास्ट आहे आणि हा सर्वात इथे काय सर्वात छोटा दिवस सुद्धा सापडतो बघा आणि याचा सर्वात मोठा उपग्रह कोणता आपण पुढे पाहणार आहोत तर कोणता आहे ग्यानी मेडा लक्षात ठेवा सर्वात मोठा उपग्रह कोणता गुरुचा तर ग्यानी मेडा लाल ग्रह मंगळाला म्हटलं जातं <coughs> लाल ग्रह कशाला म्हटलं जातं मंगळ मी तुम्हाला दाखवलं बघा हा मंगळ आहे इथं आणि सूर्यमालीतला हा चौथा ग्रह आहे तर लाल ग्रह म्हणजे मंगळ आहे तर बघा मंगळाबद्दल सुरु अजून माहिती पाहायची तर याचे महत्त्वाचे उपग्रह कोण कोणते तुम्हाला माहीत असेल तर फोबस व डिबोस याचे एक उंच शिखर आहे बघा जे मंगळ अभियान सुद्धा आपण आपण भारताने मंगल यांचा राबवलं बघा तर हे याच्याशी रिलेटेड आहे नंतर याच्यावर जे उंच शिखर आहे किंवा उंच पर्वत आहे याला नेक्स ऑलम्पिया म्हटलं जातं ते एव्हरेस्टपेक्षा किती उंच पटीने उंच आहे तर तीन पटीने आहे त्यांना ठेवा जे नेक्स ऑलम्पिया कोणत्या ग्रहावर सापडतं ते मंगळ ग्रहावर त्याला मार्स म्हणतात बघा आणि ते किती मोठं आहे एव्हरेस्टपेक्षा आठ ते सॉरी तीन किलोमीटर आहे आपली एव्हरेस्ट किती किलोमीटर तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल त्यानंतर पहा हिरवा ग्रह अरुणला म्हटलं जातं हिरवा ग्रह कशाला म्हटलं जातं अरुणला त्यानंतर बघा बारा ऑकेशन निळा ग्रह पृथ्वीला म्हटलं जातं तुम्हाला माहिती पृथ्वी तर पृथ्वी एकमेव ग्रह आहे जे आपल्या सूर्यमालेतील त्या ठिकाणी काय आहे जीवसृष्टी आहे हा आकारमानानुसार किती आहे कितवा ग्रह आहे पाचवा ग्रह आहे याने याला निळा ग्रह सुद्धा म्हटलं जातं निळा का म्हणतात तुम्हाला माहिती का जेव्हा आपण याच्यातून पाहतो आकाशातून आकाशगंगेतून पाहतो किंवा आपल्या प्लॅनेटच्या बाहेर जाऊन आपण पाहतो तर हा ग्रह कसा दिसतो हा निळसर रंगाचा दिसतो कारण मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि पाण्यात रिफ्लेक्शन होतं म्हणून तर एवढे एक दिवस किती का दिवस पर या परिभ्रमणला किती वेळ लागतो तर चोवीस तास लागतात आणि पृथ्वीचं वय किती माहिती का तुम्हाला तर हे किती चार पॉईंट सहा अब्ज वर्ष त्यानंतर पिवळा ग्रह नेपच्युन आपण याच्याबद्दल माहिती पाहिली नंतर सकाळचा व संध्याकाळचा तारा किंवा कोणत्या ग्रहाला म्हटलं जातं तर हा शुक्राचा आहे संध्याकाळचा व सकाळचा त्या नाट्य मॉर्निंग स्टार आणि इव्हिनिंग स्टार म्हटलं जातं नंतर पृथ्वीची बहीण शुक्र शुक्राबद्दल आपण माहिती पहिली आत्ताच तर जे दुसऱ्या नंबरचा क्रमांक हां दुसऱ्या क्रमांक त्याला वेनस म्हटलं जातं तर दुसऱ्या क्रमांकाचा जो ग्रह आहे त्याला पृथ्वीची बहीण म्हटलं जातं पृथ्वी पुन्हा बघा पृथ्वीची बहीण का म्हटलं जातं कारण याची जी याचा जो आकार आहे तो पृथ्वीच्या आकार आवडायचा आहे फक्त हे थोडा तप्त आहे आणि पृथ्वी जीवसृष्टी हाच फरक आहे म्हणून पृथ्वीची बहीण म्हटली जाते असं काही जीवसृष्टी नाही आहे तिथं सूर्यमालेतील सर्वात मोठा उपग्रह ग्यानिवेडाला म्हटलं जातं तर जी गुरु आहे बघा गुरुचा उपग्रह हा ग्यानिवेडा आहे बघ इथं ग्यानिवेडा त्यानंतर पहा 
तो मित्रों अपना वीडियो इतना संपला तो मित्रों तुम्हारा हा वीडियो कसा वाटला तो नक्कीस कमेंट करूँ सगा वीडियो आवला तो वीडियो लाइक करा थैंक यू मित्रों तुम्हें आवड़ पर धन्यवाद